Good day everyone and our subject is about Asian architecture. We are talking here about their styles, history and of course the character of their architecture. All right, let's proceed on the introduction about Chinese architecture. The styles of Chinese ancient architecture are rich in varied such as temples, imperial, imperial palaces, altars, pavilions, official residences, and folk houses which greatly reflect the Chinese ancient thought, the harmonious unity of human beings with nature. Since ancient time, Chinese culture has been heavily influenced by conservative philosophies like Confucius, Lao Tzu, and other philosophers. Over the centuries, the structural principles of Chinese architecture have remained largely unchanged, the main changes being on the decorative details. Let's go to the historical background of Chinese architecture. There are a lot of dynasties. Napakaraming dynasty ng China. Ang pinakasikat dyan yung gumawa ng gumawa ng pinaka-famous na wall. The Great Wall of China. Yun ang dynasty ni Emperor Qin. So, makita natin dito, mayroong mga dinastiya. Itong huling dynasty ang nagtapos ng Great Wall of China. Itong King Dynasty. 1644 to 1911. Sinusundan na yan ng yung Chinese form of government na bago yung merong revolusyon na nangyari diyan kaya naging communist ang China the character and the meaning of classical Chinese architecture what are these here is their typical plan for the city plan and the site plan. Of course, one of the great religious beliefs that influenced the design of the classical Chinese city and Chinese architecture is Confucianism. In Chinese architecture, there is also what we know today as modular system or modular design. The exposed structure, ito yung exposed yung kanyang, kanyang structure to all elements like winds, rain, and <coughs> at iba't ibang elemento ng weather. Pero kahit ilang taon ay still uh, nag-stand pa rin against the forces of nature, yung mga Chinese palaces na until now magikita natin. <coughs> Here are some architectural features. Pagmas dyan yung, yung mga bubong, yung mga eaves sa dulo, itong dito. upright eaves yung nagpo-point going up to the sky yung mga corner ng kanilang roof yan ang pinaka ar architectural character ng Chinese architecture ito yung kanilang mga roofing kung nakikita nyo ay lahat ay nag turn upright yung mga corner ng roof tawag dyan ay eaves E-A-V-E-S Eves Ito yung kanilang method of construction 
for more information about this you can search on the internet whatever site it is basta Chinese architecture meron kayong makikita doon na mga detail na mas klaro ito naman yung kanilang belief na tinatawag natin Feng Shui or Feng Xiu Feng Shui sa ating dialect ito yung nagbibigay ng malas at swerte depende kung saan naka-orient or nakaharap yung tinatayo na bahay so napakahabang istorya yung Feng Shui na yan kaya proceed tayo ito naman yung principle of balance sa China itong Taoism ay meron siyang symbol na Yin Yang yan ay founded by Lao Tzu yung si Lao Tzu na buhay noong 2nd century BC sa China pinaka famous na philosopher sa China si Lao Tzu founder ng Taoism na nandyan yung symbol na yin yang perpetual balance ang tawag dyan ibig sabihin ang tao man o bahay ay kailangang balance ang pagkagawa meron siyang dalawang karakter yung itim at puti good and evil strong and weak yung dalawang opposite ito naman yung pangtakot nila sa mga uh, if you remember the movie of Chris Aquino The Bagua ito yung nasa pintuan nyo pag enter yan ay pang deflect yung pangtalsik ng malas punta tayo sa religious buildings in China ang China ay meron ding religion na Buddhism aside from their original religion na Taoism ay meron ding Buddhism na nakarating sa China. By the way, ang Buddhism ay hindi galing sa China. Hindi rin galing sa Japan, kundi galing yan sa Tibet. And then Tibet, nakapunta siya una sa India, and then nag-spread ang Buddhism from India going down to Asia, to Indonesia, Malaysia, even in Cambodia, meron doon mga Buddhist architecture sa Indonesia, sa Borobudur, Buddhist temple yun. Kung punta naman kayo sa Cambodia, meron Angkor Wat na Buddhist. Meaning ang Buddhist is uh, malawak ang influensya ng Buddhism. Ngayon nakarating siya sa Japan. Ang tawag ng Buddhism and Taoism principle na pinaghalo ay Zen yung tinatawag na Zen religion ay mixture na yan ng religion ng Buddhist at ng Taoism in China ito yung pinaka famous na structure ng pagoda ang pagoda ay merong pinaka mahabang story na 13 story Pwede rin siyang 7, 9, basta hindi even number. Mga odd numbers yung pagoda. Kasi yung mga pinakaswerte na number sa Japan ay yung mga odd numbers. Also in China, yung mga odd 9, 13, yan ang pinakaswerte. Kaya karamihan sa pagoda ay 9, story at 13. Pagoda is uh, Buddhism. Uh, temples erected in China ang nagpopularize ng pagoda ay mga Chinese ngunit ito ay design galing sa India ito ay parang religious temple ang pagoda Kung napansin nyo, ang Buddha sa China ay mataba siya. Merong laughing Buddha na symbol for prosperity and wealth. Gaya dito. Ang word na gruto ay original yan sa Buddhist. 
Ginaya lang yan ng Catholics. Ginawa din ng gruto ang Mary. Ang uh, Virgin Mary ay palaging nasa gruto yan. Pero originally in history, ang gruto ay Buddhist yan na structure na diyan nilalagay yung kanilang Buddha. At ang tunay na Buddha, si Prince Siddhartha Gautama sa India, ay napaka-slim or napaka-payat niya kasi hindi kumakain. Laging nag-meditate. Ngunit sa China, kung makita nyo ang Buddha, ay mataba siya. Symbol for prosperity. Kaya mataba kasi prosper and wealthy. Temple. Buddhist temple in China are called in their dialect Miao hindi yung pusa na Miao Miao ayan Miao is a word for Buddhist temple in China Istupa ang istupa naman ay talagang Indian original structure yan kaya lang minsan nadala sa China pero nasa India lang yan palagi makikita Ganito ang itsura ng istupa para siyang may antena at may bulb sa baba. Papuntang langit ang signal niyan. Kaya sa Tibet, doon sa Himalaya, maraming istupa doon kasi maraming Buddhist monk. Ito yung isang lugar sa Tibet. Maraming istupa. Ito si Confucius. During 500 BC Establish niya yung Confucianism school Sa Chinese word Ang Confucius is Kung Fu Chi Kung Fu Chi Ang original na name Ni Confucius sa China Alright So we have the Confucian ideology napakahaba ng topic ng China kaya hanggang sa tawisim lang muna tayo guys at pagpatuloy natin ang ating topic maybe next week at ating tingnan mabuti ang ang structure na tinatawag na the monument that that can only be seen on the moon is the Great Wall of China. So, tapusin lang natin itong slide sa PowerPoint. At dito lang muna tayo hanggang Great Wall of China. Kasi napakahaba ng topic na ito, guys. Okay? And I have questions for you at the end of this video. Don't forget to answer it on white band band paper and compile your answers for the whole week. Yung lahat ng sagot nyo sa whole week ay ilagay nyo sa brown envelope at isubmit nyo yan dito sa ating school. Huwag sa ibang school. At yan ay aking kukuliktahin every week. So don't forget, kung di nyo kayang makapunta, ay ipadala nyo sa inyong mga ka-schoolmate. Alright guys, see you next week. God bless. Stay out from COVID. Bye.